அப்ப எந்த மாதிரியான மாலிக்குள்லாம் ஐஆருக்குள்ள வரும் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் ஓகே ஐஆர் அப்படி இல்லைன்னா வைப்ரேஷனல் வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா வென் யூ ஹாவ் ஓகே சேஞ்ச் இன் டைபோல் சேஞ்ச் இன் டைபோல் மொமெண்ட் டைபோல் மொமெண்ட் இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா டியூரிங் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்போ அங்க உங்களுக்கு என்ன வந்துடணும் டைபல் மூமெண்ட் வந்து வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கும் சார் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வரும் வராதுங்கிறத கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக என்னது ஹோமோ டயட்டாமிக் மாலிக்கல் கரெக்டுங்களா ஹோமோ டயட்டாமிக் மாலிக்கல் இதில் நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போதான் அழகா இது பண்ண முடியும் ஒரு டயட்டாமிக் மாலிக்கல் எடுத்துக்கலாமே ஒரு டயட்டாமிக் மாலிக்கல் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு ஒரு டயட்டாமிக் மாலிக்கல் எடுத்தா ரெண்டா பிரிக்கலாம் என்னது ஒன்னு ஹோமோ டயட்டாமிக் இன்னொரு ஹெட்டிரோ டயட்டாமிக் ஒன்னு ஹோமோ டயட்டாமிக் இன்னொன்னு ஹெட்ரோ டயட்டாமிக் தான் நல்லா கவனிங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஹோமோ டயட்டாமிக் மாலிக்கல் இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து ஐஆர் வந்து இன்ஆக்டிவ் தான் சரிங்களா ஐஆர் வந்து இன்ஆக்டிவ் சார் ஏன் இப்படி சொல்றீங்க லைக் யூ கேன் டேக் ஹெச் டூ ஓகே என் டூ ஓ டூ இந்த மாதிரியான மாலிக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல எதுலுமே டைபோல் மொமெண்ட் வந்து டெவலப் ஆகாது அண்ட் டைபோல் மொமெண்டோட இது படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா டைபோல் மொமெண்டோட கான்செப்ட் தேவைப்படுது அப்போ இதை ஈஸியா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னா எந்தென்ன ஹோமோ டயட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கோ ரெண்டு ஆட்டம் சிமிலரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய டைபோல் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ பா நியூங்கிறது டைபோல் மூமெண்டோட சிம்பிள் அப்போ இங்க வந்து ஜீரோ வந்துடும் அப்ப டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறப்ப அது வைப்ரேஷன் ஆணுச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகாது அங்க டைபோல் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகாது இத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பேசிக்கா யோசிக்கணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இப்ப எண்ணுக்கும் எண்ணுக்கும் நடுவுல வந்து உங்களுக்கு மூணு பாண்ட் இருக்குது ஹைட்ரஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவுல ஒரு பாண்ட் இருக்குது இப்ப நீங்க இந்த பாண்ட பிரிக்கும் போது பிளஸ் மைனஸ்ன்னு குடுக்கணும் பிளஸ் மைனஸ்ன்னு குடுக்கறப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் இல்லையா ஏன்னா இங்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னா ஓகே நமக்கு தெரியும் லெப்ட் டு ரைட் போகும் போது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் சிக்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் நைட்ரஜன் செவன் ஆக்சிஜன் எயிட் பா இதுல எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி யாருக்கு பா அதிகம் லெப்ட் டு ரைட் போகும்போது ஆக்சிஜனுக்கு அதிகம் இப்ப ஆக்சிஜனுக்கு அதிகம் ரைட் இப்போ லெப்ட் டு ரைட் போகும்போது அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது ஓகே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது அப்ப எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் கோவலன் பாண்ட் தான் வரும் ஓகேங்களா சேம் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகும் போது அந்த இடத்துல சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் அப்ப சார்ஜ் செப்பரேஷன் எங்க வேணும்னாலும் பிளஸ் போடலாம் எங்க வேணும்னாலும் மைனஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அமையும் போது ஓகேங்களா அப்போ அங்க நம்ம டெசிஷன் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் ஹோமோ டயட்டானிக் மாலிக்கோல் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாமே இந்த பாண்ட் பிடிக்கிறப்ப சிமிலர் ரெண்டுமே ஒரு ஒரே ஆட்டம் மீன்ஸ் வந்து சேம் ஆட்டம் சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா டைபோல் மூமெண்ட் ஜீரோ அவ்வளோதான் சார் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னாவே ஆட்டம் காம்பினேஷன்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல அதிகமான எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி விச் மீன்ஸ் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டமும் இன்னொரு பக்கம் கம்மியான எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டமும் இப்படி இருந்தா தான் டைபோல் மூமெண்ட்டை நம்மளால கொண்டு வர முடியும் அங்கதான் சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கும் ஒரே மாதிரியா இருந்தா வராது ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டைபோல் மூமெண்ட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதனால எங்கெல்லாம் ஹோமோ டயட்டாமிக் மாலிக்கல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் டைப்பல் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா நான் இதை எடுத்துடுறேன் அப்போ டைபோல் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால ஓகே டியூ டூன்னு போட்டுறேன் பாருங்க டியூ டூ ஐஆர் இன்ஆக்டிவ் எதனால ஓகேங்களா டைப்பல் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால ஹெட்ரோ அட்டாமிக் இப்போ சார் அது இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் ஸோ லெட் மீ டேக் கார்பன் மோனாக்சைடு நைட்ரஜன் மோனாக்சைடு சைனைடு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வச்சு மீன்ஸ் எக்ஸசியல் இப்போ இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் பாண்ட் லென்த் வந்து டிஃபர் ஆகுமா இல்லை நான் ஈஸியாக என்னால் சொல்லிட முடியும் என்னன்னு சொல்ல முடியும் 
இப்போ ஒரு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஹெச்சிசிஎல் இங்க என்னால கன்கார்டன்டா ஒண்ணு சொல்ல முடியும் எந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் போட முடியும் அப்படிங்கிறது பிகாஸ் வென் யூ ஆர் கம்பேரிங் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் குளோரின் ஹேஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்ப குளோரின் மேல யூ கெட் டெல் நெகட்டிவ் ஹியர் டெல் பாசிட்டிவ் அப்ப பாண்ட பிரிக்கும் போது ஹெச் பிளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் கட்டாயம் பிரியும் தண்ணியில போட்டோம் அப்படின்னாவே போதும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ரெண்டுமே ஹெச் பிளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் ஓகே அப்ப இதை ஈஸியா நம்மளால சொல்லிட முடியும் அப்ப இந்த மாலிக்கல் வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல இந்த மாதிரி சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கும் அந்த சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கிறதுனால டைபோல் டைபோல் மூமெண்ட் சேஞ்ச் இருக்கும் டைபோல் மூமெண்ட் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஐஆர் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஐஆர் ஆக்டிவ் ஐஆர் ஆக்டிவ் எதனால வருது சேஞ்ச் இன் டைபோல் மூமெண்ட் சொல்லுமா ஓகே அண்ட் மோர் ஓவர் இருக்கும் இப்ப கார்பன் இதுல என்னால ஈஸியா சொல்ல முடியும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி நைட்ரஜனுக்கு அதிகம் ஸோ அதனால டெல் நெகட்டிவ் கார்பன் மேல டெல் பாசிட்டிவ் கரெக்டுங்களா இப்ப அதே கார்பன் மோனாக்சைடு வச்சு சி டபுள் பாண்டும் இருக்கும் அதே சி ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அதை நம்ம எந்த மாலிக்கல் எடுக்கிறோமோ அது கன்சிடர் இப்ப நீங்க இதே இதுல வந்து என்ன படிச்சிருப்போம் கார்பனில் குரூப் அட்டாக் பண்ற மாதிரி ஹைட்ரஜன் சைனைடு இந்த இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா நியூக்ளியோஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க இங்க பாசிட்டிவ் அப்ப எலக்ட்ரோஃபைல் எல்லாமே எங்கதான் அட்டாக் பண்ணும் சாரி நியூக்ளியோஃபைல் எல்லாமே எங்கதான் அட்டாக் பண்ணும் கார்பனை தான் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஓகே ஸோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹெட்ரோ டயாட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே ஐஆர் ஆக்டிவ் ஹோமோ டயாட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே இன்னாக்